ഞാനിപ്പ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവരുടെ ഭാരവാഹികളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ആ ഒരു പരിപാടി ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റാതിരി ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ പലരും ഒരു എന്തോ ഒരു ഭയത്തോടു കൂടിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടാൽ അത് എപ്രകാരമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങളാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് പറയാം അത് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ക്ഷേത്ര തന്ത്രിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തിലെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആളുകളോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവരൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് കാരണം പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേണം അതിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്റെ ഒരു സജഷൻ പറയുകയാണ് ഈ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടന്നതിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ് നമുക്കറിയാം കൊറോണയുടെ ഒരു കാര്യം റാന്നി സ്വദേശികളായ ആളുകൾക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് നടത്താം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടത്തിക്കോട്ടെ എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വെറുതെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഇടേണ്ട പറയണ്ട എന്ന് കരുതിയതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനുശേഷം രണ്ടാമതാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയാണെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പ്രഥമ പരിഗണന നമ്മൾ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ പ്രഥമ പരിഗണന നമ്മൾ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിന് വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആചാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളിൽ തന്നെ അതായത് സാക്ഷാൽ അനുഭവേർ ദൃഷ്ടു നശ്രുണൂന ഗുരുദർശനം ലോകാനാം ഉപകാരായ ഏതൽ സർവം പ്രദർശിതം എന്നൊരു പദ്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ തോന്നുന്നതോ ഗുണകരമെന്ന് തോന്നുന്നതോ അതായത് ലോകത്തിന് മൊത്തം ഉപകാരം തോന്നുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ആചാ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എല്ലാ വർഷവും അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആചാരങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പദ്യം കൂടിയുണ്ട് യുക്തിയുക്തം ഉപാധേയം വചനം ബാലകാദപി അന്യത്രണം ഇവ ത്യാജ്യം അപ്യുക്തം പത്മജന്മനം അതായത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അന്യത്രണം ഇവ ത്യാജ്യം അപ്യുക്തം പത്മജന്മനം ബ്രഹ്മാവാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യമാണ് ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നു മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത മറ്റൊരാളെ ബാധിക്കാത്ത മറ്റൊരാളുടെ സ്വത്തിനോ വകകൾക്കോ ഭീഷണി ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലാണ് വേണം നമ്മൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കായി അത് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങളാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അത് അനുഷ്ഠിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി അത് ഉത്സവം നടന്നുകൂട്ടാം അവിടെ പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നോട്ടെ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു ഈഗോയുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു ഈഗോയെ ഹട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഹിന്ദു മതത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മതവിശ്വാസം പോലും ലോകാസമസ്താസുഖനുഭവന്തുവാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് പടരുവാനുള്ള രോഗം പടരുവാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ വരാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മറ്റോ അഭിപ്രായപ
മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു പൊങ്കാല കിട്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ ട്രോളുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുകൂടി പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന തന്ത്രിമാരോ പണ്ഡിതന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായിക ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനോ അല്ലെങ്കിൽ സുകുമാരൻ നായർ അടക്കമുള്ള മത പണ്ഡിതരോ മത മേലധ്യക്ഷന്മാരോ ഒക്കെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഈ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കണം ഉത്സവങ്ങളിൽ ആ പൂജകൾ മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ അത്യാവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക തലത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനാണ